ஹாய் வீவர்ஸ் இன்றைய சூழ்நிலையில் மக்களால் அதிக அளவில் பேசப்படுவது தமிழ்நாட்டின் அரசியல் தமிழ்நாட்டில் இதற்கு முன்பு வரை மாற்று கட்சி என்ற பெயருக்கே இடமில்லாமல் இருந்தது அதை சரி செய்யும் பொருட்டு பல கட்சிகள் வந்தும் சமாளிக்க முடியாமல் காணாமல் போய்விட்டன இது இப்படியே தொடர்ந்தாலும் மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயராமல் இன்று வரை அப்படியேதான் உள்ளது மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது அதற்கேற்ப இனி தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் பல அதிரடி மாற்றங்கள் நடைபெற உள்ளது அதை பற்றிய ஒரு தொகுப்பைத்தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் வாருங்கள் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ் குடி அப்படிப்பட்ட தமிழர்கள் வாழும் நம் தமிழ்நாட்டில் பிழைப்புக்காக எத்தனையோ மாநில மக்கள் தஞ்சம் புகுந்து நன்றாக வாழ்கிறார்கள் ஆனால் இந்த தமிழ் மண்ணிலே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நம் தமிழ் மக்களோ தினம் தினம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் மேலும் மது லஞ்சம் ஊழல் பாலியல் வன்கொடுமை வேலையில்லா திண்டாட்டம் கொலை கொள்ளை வன்முறை விலைவாசி ஏற்றம் குடிநீர் தட்டுப்பாடு போன்றவற்றின் புகலிடமாக மாறி வருகிறது தமிழ்நாடு பழையன கழிதலும் புதுவென புகுதலும் என்ற பழமொழிக்கேற்ப தமிழ்நாட்டின் தலையெழுத்தை மாற்ற வருகிறார்கள் நம் மும்மூர்த்திகள் இவர்களின் வருகையால் தமிழ்நாடும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் சந்தோஷமாக இருப்பார்களா யார் அவர்கள் இதோ உங்கள் பார்வைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் யார் என்று கேட்டாலே சின்ன குழந்தையும் சொல்லும் அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இவரை தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை தன்னுடைய ஸ்டைல் மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இதற்கு முன்பு வரை நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவேன் என்று சொல்லியவர் தற்பொழுது அரசியலில் வர பச்சை கொடி காட்டிவிட்டார் இது மக்கள் மனதில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் தற்பொழுதுதான் தன்னுடைய டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படத்தை நடித்து முடித்துள்ளார் விரைவில் இப்படம் திரைக்கு வர இருக்கிறது இவர் தற்பொழுது காலா என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த படத்தில் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட வசனங்களை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த படத்தை முடித்த கையோடு நிரந்தரமாக அரசியலில் ஈடுபட தயாராகிவிட்டார் நம் சூப்பர் ஸ்டார் அடுத்ததாக நம் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் ஆறு முதல் அறுபது வரை நடித்து கொண்டிருக்கும் உலகின் ஒப்பற்ற நடிகன் அந்த அளவுக்கு தன் உடலை வருத்தி மிகச்சிறந்த நடிப்பின் மூலம் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் கவர்ந்தவர் ஆரம்பத்தில் அரசியல் பக்கமே திரும்பி பார்க்காத இவர் தற்பொழுது சூழ்நிலை கருதி நேரடியாக அரசியலில் குதித்து அதற்கான முதற்கட்ட வேலையை தொடங்கிவிட்டார் வெளிப்படையாகவே முதல்வராகும் தன் ஆசையை மக்களுக்கு சொல்லிவிட்டார் அதற்கேற்ப தற்பொழுது மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஒன்றை உருவாக்கும் முயற்சியில் உள்ளார் நம் உலக நாயகன் மேலும் தன்னுடைய அரசியல் பணிக்காக தான் நடிக்க போகும் இண்டியன் டூ படத்தில் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகளை அதிக அளவில் திணிக்க திட்டமிட்டுள்ளார் நம் உலக நாயகன் அடுத்ததாக இளைய தளபதி சினிமாவில் இருபத்தைந்து வருடங்களாக போராடி அதன் பின் தன்னுடைய நடிப்பு மற்றும் நடன மூலம் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்து இன்று தமிழ்நாட்டின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்ற புகழுக்கு முற்றிலும் பொருத்தமானவராக விளங்குபவர்தான் நம் இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் ரஜினி கமலை போன்றே விஜய் அவர்களுக்கும் உலக அளவில் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர் இவரை போன்று நடனத்தில் கலக்குபவர் எவரும் இல்லை என்றே சொல்லலாம் இவர் மறைமுகமாக அரசியல் பக்கம் அவ்வப்போது வந்து சென்ற வண்ணம் இருந்தார் ஆனால் தற்பொழுது அரசியல் அரசியலில் காலுன்ற இதுதான் சரியான தருணம் என்பதை புரிந்து கொண்டு நேரடியாக களமிறங்க தயாராகிவிட்டார் நம் இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் அதற்கு ஒரு உதாரணமாக தனது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மெர்சல் படத்தில் அரசியல் தொடர்பான வசனங்களை அதிகம் திணித்து மக்களை சிந்திக்க வைத்து தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கைக்கு புள்ளையார் சொல்லியும் போட்டுவிட்டார் நம் இளைய தளபதி இந்த மும்மூர்த்திகளில் ஒருவருக்கொருவர் யாரும் சளைத்தவர்கள் அல்ல இவர்களில் யாருக்கு அரசியல் திறமை உள்ளது மக்கள் இவர்களுக்கு வாக்களிப்பார்களா 
வாக்களிக்கும் பட்சத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் வெற்றி பெற்றால் மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயருமா அப்படி என்றால் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போவது யார் யார் முதலமைச்சர் பதவியை சேவையாக நினைத்து உழைக்க தயாராக இருக்கிறார்களோ அவரை அடுத்த முதல்வர் மக்களின் அபிமானம் யாருக்கு உள்ளதோ அவரை அடுத்த முதல்வர் மது லஞ்சம் ஊழல் பாலியல் வன்கொடுமை வேலையில்லா திண்டாட்டம் விலைவாசி ஏற்றம் குடிநீர் தட்டுப்பாடு போன்ற மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளை யார் கையில் எடுத்து அதனை முற்றிலுமாக சரி செய்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் மக்களின் கஷ்டங்களை புரிந்து மக்களோடு மக்களாக இரண்டற கலந்து களத்தில் இறங்கி மக்களுக்கு சேவை செய்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் கட்சிக்காரர்களோ அல்லது அரசு அதிகாரிகளோ யார் தப்பு செய்தாலும் அவர்களை யார் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுக்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் ஜாதி மதம் இனம் பேதம் பார்க்காமல் மக்கள் அனைவரையும் சமமாக பாவிக்கிறாரோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் மக்களின் வரி பணத்தை மக்களுக்காகவே செலவு செய்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் மக்களின் வளர்ச்சிக்கும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் புதிய திட்டங்களை தீட்டுகிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் அரசு அதிகாரிகளை முறைப்படி வேலை வாங்குகிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் கை சுத்தம் வாய் சுத்தம் மற்றும் நேர்மையானவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் பழைய கட்சிகளுடன் தொடர்பு இல்லாமல் தனிக்கட்சி பலத்தோடு நிற்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் வரி என்ற பெயரில் மக்களின் கழுத்தை நெறிக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்களாக இருக்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் பிரச்சனை வரும்போது நடுநிலை வகித்து தன்னிச்சையாக துணிச்சலான முடிவை யார் எடுக்கிறார்களோ அவரே அடுத்த முதல்வர் யார் தனக்காகவும் தனது சொந்தங்களுக்காகவும் மக்களின் வரிப்பணத்தை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களே அடுத்த முதல்வர் மொத்தத்தில் மக்களின் தேவைகளையும் பிரச்சனைகளையும் யார் நிரந்தரமாக சரி செய்கிறார்களோ அவரே தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதல்வராக வர நூறு சதவீத வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே மக்களாகிய நீங்கள் பணத்திற்காக வாக்களிக்காமல் உங்கள் குடும்ப தலைவரிடம் மற்றும் உங்கள் பிள்ளைகளிடம் கலந்து பேசி வாக்களியுங்கள் ஏனெனில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிதான் உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் அப்படியெனில் இனி மக்களின் வாக்கு யாருக்கு சூப்பர் ஸ்டாரா உலக நாயகனா அல்லது இளைய தளபதியா அல்லது இம்மூர்த்திகளும் ஒன்றாக இணைவார்களா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மக்களின் வாக்கையும் காலத்தின் மாற்றத்தையும் நன்றி வணக்கம்